আকাশবাণী আগরতলা স্থানীয় সংবাদ পড়ছি লক্ষণ কুমার ঘটক এখনকার বিশেষ বিশেষ খবর হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কোভিড নাইন্টিন সংক্রমণ ও আর্থিক চ্যালেঞ্জ দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করছেন জানিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণুদেব বর্মা রাজ্যে আজ তেইশ জন করোনা সংক্রমিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের আত্মনির্ভরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন সারা দেশে কোভিড নাইন্টিন সংক্রমণ থেকে সুস্থতার হার বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে আটচল্লিশ দশমিক শূন্য সাত শতাংশ উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণুদেব বর্মা বলেছেন দেশ ও রাজ্য এখন কোভিড নাইন্টিন সংক্রমণ ও আর্থিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই দুই চ্যালেঞ্জ দক্ষতার সঙ্গে মোকাবেলা করছেন উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন ত্রিপুরা রাজ্যেও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ছে যদিও তা এখনও কমিউনিটি পর্যায়ে বিস্তার লাভ করেনি উল্লেখ করে উপমুখ্যমন্ত্রী জনসাধারণকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক পরিধান করে রোগ থেকে দূরে থাকার জন্য আহ্বান জানান আজ দুপুরে তাঁর সরকারি বাসভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি একথা বলেন তিনি বলেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বিশ্বব্যাপী সমস্যা এই সমস্যা দূর করতে দীর্ঘ সময় লাগবে এই সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক সমস্যাও দেখা দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী আর্থিক সমস্যা মোকাবিলায় কুড়ি লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন এই প্যাকেজ থেকে ত্রিপুরা তার হাজার আটশো আট কোটি টাকার সুযোগ পেতে পারে তিনি বলেন এই আর্থিক প্যাকেজের পরিমাণ আরও বাড়ানোর জন্য ত্রিপুরা সরকার উদ্যোগ নেবে উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এই আর্থিক প্যাকেজে ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের প্রসার ও স্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ত্রিপুরা সরকারও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প অর্থাৎ এম এস এম ইর উপর গুরুত্ব দিয়েছে এ ব্যাপারে আর্থিক সুযোগ নিতে ব্যাঙ্কগুলোকে সহায়তা কেন্দ্র বা হেল্প ডেস্ক খোলার জন্য বলা হবে বলে তিনি জানান তিনি জানান লকডাউনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যে এই আর্থিক বছরের রাজ্যে নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহ তিয়াত্তর শতাংশ হ্রাস পেয়েছে রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি করে এই লোকসান পুষিয়ে নেওয়া হবে বলে তিনি জানান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় রাজস্ব কর কঠোরতা অবলম্বনের পাশাপাশি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিও দেখা হবে বলে তিনি জানান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় ও আর্থিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে বিরোধী দলের ভূমিকা সমালোচনা করেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণুদেব বর্মা রাজ্যে আজ তেইশ জন করোনা সংক্রমিত হয়েছে এদের মধ্যে কুড়ি জন বহির্রাজ্যে ভ্রমণের ইতিহাস রয়েছে বাকি তিন জন আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসায় সংক্রমিত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ এক টুইট বার্তায় এই সংবাদ জানিয়েছেন রাজ্যে বর্তমানে মোট চারশো জন করোনা সংক্রমিত হয়েছেন জিবি হাসপাতালে ফ্লু ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার আজ ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ জিবির ফ্লু ক্লিনিকের বাথরুম থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে জিবি হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় গতকাল শরীরে জ্বর ও কাশি নিয়ে হাসপাতালে যান ওই মহিলা এরপর তাকে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ভর্তি রাখা হয় এর পাশাপাশি মহিলার সোয়াব পরীক্ষা করা হয় আজ সকাল এগারোটা নাগাদ পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা যায় মৃত মহিলা করোনা পজিটিভ ছিলেন এই ঘটনায় পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্কুল যে সমস্ত কোয়ারেন্টাইন সেন্টার খোলা হয়েছে সেখানে চরম অব্যবস্থা চলছে বলে আজ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বিরজিৎ সিনহা তিনি অভিযোগ করেন বেশিরভাগ সেন্টারে জল বিদ্যুৎ খাদ্য এমনকি মশারি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি এছাড়া শ্রী সিংহ বহিরাজ্য থেকে আসা শ্রমিক এবং সবার সোয়াব পরীক্ষা করার দাবি জানান সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযুষ বিশ্বাস হরিকৃষ্ণ ভৌমিক উপস্থিত ছিলেন কোভিড নাইন্টিন মোকাবিলায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলি কিভাবে কাজ করছে তা খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গতকাল মাতাবাড়ি ব্লকের গুণবতী যাত্রী নিবাসের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সেন্টার পরিদর্শন করেন সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যারা রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তাদের খোঁজখবর নেন এবং তাদের সাথে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিদের কোয়ারেন্টাইনে থাকার বিধি মেনে চলার উপর পরামর্শ দেন এবং সাধারণ নাগরিকদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও মাস্ক ব্যবহার করা সহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য সকলের প্রতি আবেদন জানান নোবেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে উনকোটি জেলাতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে জেলাশাসক রবীন্দ্র রিয়াং আজ বিকালে আকাশবাণীর জেলা সংবাদদাতা অনুপম ভট্টাচার্যকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রশাসনিক পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোকপাত করেন জেলাশাসক জানান উনকোটি জেলাতে গতকাল রাতে প্রকাশিত রিপোর্টে করোনা পজিটিভ একচল্লিশ জনকে সরকারি নিয়ম মেনেই আগরতলাতে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে বহির্রাজ্য ফেরত ওইসব নাগরিকদের সংস্পর্শে কারা এসেছেন তা শনাক্তকরণের কাজও চলছে যারাই বাইরে থেকে উনকোটি জেলাতে সাম্প্রতিক সময় এসেছেন তাদের প্রত্যেকের লালা রস সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য রাজধানী আগরতলাতে পাঠানোর প্রক্রিয়াও চলছে তিনি জানান সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন কমিউনিটি কোয়ারেন্টাইন এবং
করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে লকডাউনের শুরু থেকেই রাজ্যের সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবকরা প্রশাসনের নির্দেশে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে জেলা প্রশাসনকে বিভিন্ন দিকে সহযোগিতা করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশে দাঁড়িয়েছে সহযোগিতা করছেন স্বেচ্ছাসেবকরা এই বিষয়ে পশ্চিম জেলা প্রশাসনের সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবক বিজয় কৃষ্ণ দেব আকাশবাণী আগরতলার সংবাদ বিভাগের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানান এর বাইরেও সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবকরা রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় সচেতনতা কর্মসূচি এবং রাজ্যের বিভিন্ন বাজারগুলিতে প্রতিনিয়ত সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছেন খবর প্রচারিত হচ্ছে আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের আত্মনির্ভরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ সিআইআই এর একশো পঁচিশতম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে দেশের অর্থনীতিতে কিছুটা ভাতা পড়লেও দক্ষতা প্রযুক্তির সাহায্যে ভারতের অর্থনীতির উন্নয়ন পুনরুজ্জীবিত হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন দেশবাসীর জীবন বাঁচানোর সাথে সাথে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে সরকারের দায়বদ্ধতা রয়েছে শ্রী মোদী বলেন প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় চুয়াত্তর কোটি মানুষ খাদ্যশস্য পেয়েছেন এবং আট কোটি পরিযায়ী শ্রমিক বিনামূল্যে রেশনের সুবিধা পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বলেন তিপ্পান্ন হাজার কোটি টাকা সরাসরি মহিলা প্রবীণ দিব্যাঙ্গ জন প্রমুখদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্র স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে দেশে কোভিড নাইন্টিন সংক্রমণের থেকে সুস্থতার হার বৃদ্ধি পেয়ে আটচল্লিশ দশমিক শূন্য সাত শতাংশে পৌঁছেছে মোট পঁচানব্বই হাজার পাঁচশো সাতাশ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন মন্ত্রক জানিয়েছে সুস্থতার হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রথম পর্বের লকডাউনে সুস্থতার হার ছিল এগারো দশমিক চার দুই শতাংশ দ্বিতীয় পর্বের লকডাউনে সেটা দাঁড়ায় সাতাশ শতাংশে গত আঠারোই মে তৃতীয় পর্বের লকডাউনে শেষ দিনে সুস্থতার হার দাঁড়ায় আটত্রিশ দশমিক দুই নয় শতাংশ ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পর্ষদ আইসিএমআর জানিয়েছে গত দুই মাসে দেশে করোনা নমুনা পরীক্ষার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে বর্তমানে প্রতিদিন এক লক্ষ করোনা নমুনা পরীক্ষা হতে পারে আইসিএমআর জানিয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় এক লক্ষ আঠাশ হাজার আটশো আটষট্টিটি করোনা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে আজ ভোরে কয়েক মিনিটের প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে মোহনপুর মহকুমার পঞ্চবটি এলাকা ঝড়ের তাণ্ডবে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয় বাড়িঘরের এর পাশাপাশি প্রচুর সংখ্যায় আম কাঁঠাল সুপারি গাছ সহ অন্যান্য গাছপালা ভেঙে পড়ে গতকাল রাতে আগরতলার একটি নার্সিং হোমে সদ্যজাত কন্যা শিশুর মৃত্যুতে চিকিৎসা গাফিলতির অভিযোগ উঠল এ নিয়ে থানায় নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে পশ্চিম থানায় মামলা করেন মৃত শিশুকন্যার বাবা দীপক দাস পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ও সমাহর্ত এক আদেশে একশো ধারা অনুসারে বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন আদেশে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে সামাজিক রাজনৈতিক ক্রীড়া বিনোদন শিক্ষা সংস্কৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মতো যে কোনো বড় ধরনের জমায়েত নিষিদ্ধ কনটেনমেন্ট জোন ছড়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় কাজ আগামী আঁকি জুন থেকে শুরু করা যাবে বলে আদেশে জানানো হয়েছে এই আদেশ আগামী ত্রিশে জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে আগামীকাল তেসরা জুন বুধবার সময় সকাল দশটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত বনমালীপুর এক নম্বর বিদ্যুৎ উপভুক্তির অন্তর্গত এগারো কেবি বনমালীপুর ফিডারে বিদ্যুৎ লাইনে প্রাক বর্ষা মেরামতির কাজ করা হবে এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হবে এলাকাগুলো হল লালবাহাদুর চৌমহনী থেকে অনুরাধ চৌমহনীর পূর্বভাগ লালবাহাদুর চৌমহনী থেকে অভয়নগর ব্রিজ ভায়া ভগবান ঠাকুর চৌমহনী পূর্বভাগ পূর্বাশা লালবাহাদুর চৌমহনী থেকে ভারতীর্থ ক্লাব ভায়া জেল এসম রোড ভলকান ক্লাব গার্লস বোজং হরিজন কলোনি ধলেশ্বর রোড নম্বর তিন ও পাঁচ এবং প্রাচ্য ভারতী স্কুল বিদ্যুৎ নিগমের পক্ষ থেকে আজ এক সংবাদ জানানো হয়েছে আগামী চব্বিশ ঘন্টায় রাজ্যের সব জেলায় বিকৃতভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সঙ্গে ঘন্টায় তিরিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার বেগে ঝড় বয়ে যাওয়ার সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর আগামীকাল তাপমাত্রা সর্বোচ্চ তেত্রিশ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে আজ দিনে তাপমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ ছত্রিশ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন পঁচিশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস সকাল সাড়ে আটটা থেকে সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে শূন্য দশমিক চার মিলিমিটার শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবরগুলো আরেকবার পড়ছি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কোভিড নাইন্টিন সংক্রমণ ও আর্থিক চ্যালেঞ্জ দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করেছেন জানিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণুদেব বর্মা রাজ্যে আজ 
23 জন করোনা সংক্রমিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের আত্মনির্ভরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন সারা দেশে কোভিড 19 সংক্রমণ থেকে সুস্থতার হার বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 48.07 শতাংশ স্থানীয় সংবাদ শেষ হলো